Good day. Today we're going to talk about uh, <clears throat> the course preliminaries in uh, keyboarding and document processing. This is the early part of our uh, chapter one. Uh, I know nga medyo na una na na mong gamay. Uh, actually, uh, karon na expect nga na na maton yung project nga keyboard nga DIY or mostly sa keyboards nga ginama sa cardboard or sa mga cutouts uban. And ang uban ako nung sila ikan ng keyboard nga spare sa ila. Or ang uban, naka sila laptop, naka sila PC. So, I expect nga uh, sa mga niagi nga mga adlaw, kanang nagka-practice-practice na mong kuhan, gamay. And uh, this kanang chapter, uh, ato siya i-discuss karon in order for you to be guided uh, during your practice. Kaya naaman rin ang kanang pinaka-basics. Uh, although uh, nani sa siya sa inyong module lang kasuwat pero uh, ano nga video release panikamutan ako nga akong ma-explain kanang mga ginagmay or kanang mga nakasuwat sa inyong uh, module nga papel kay base na iuban di clear nila or di clear kung para unsa na na sila yung mga pangutana pero mawawalan sila mo raise so muna ituyo na to nganong atong i uh, napatay video discussion about this chapter let's start uh, how to use this module? So, kanang mga module nga na ninyo? So, ingan na. This instructu uh, instructional material is quite unorthodox and would, been, would be even worse because this is done by a home learning. So, ang kinisya nga module, people, kanina na ato. Medyo unorthodox, meaning, uh, di siya sa ingan na, nga kanina ay murag na andan nga mga pagi. Okay? Ang nahitabo mo na ni, mas lisod pa siya karon or nga mas lisod man siya karon kung mingunta nga, Ato na siyang gihimo by via home learning or homeschooling. Kaya nga ni, why mo facilitate ninyo during your uh, practice, during the exercises? Uh, no one is there to see if you're doing the right thing. And even worse is, what may kaibaw kung inyo ba dyong perform heartily or ka nang kinasing-kasing dyan ang ka nang atong mga exercises. But pasabot, what may nakakita Kung nag-keyboarding ba, oh, nag-practice ba dito mo sa kanan ay proper finger assignments, nag-practice ba dito mo di mo matanaw sa inyong keyboard, nga na, sumo na sa reality. After this, you're going, uh, after this, you're ready to begin the lesson proper. There are several keyboarding lessons uh, of which, uh, each of which can, can be completed somewhere in the range of 5 to 15 minutes each, but may take up to several days to finish and even takes months to master. Take note, memorizing the keyboard and increasing, uh, insert, insertly doing it uh, is not a guarantee of your success. So, ang may tabuan ni people, tingnan na, simply ra ang principle sa keyboarding. Ang, ang principle sa keyboarding, kung di ka pero may practice, di ka kamao. Useless na ang kasago ka sa mga keys, ibutanta, kay baw ka on sa ang kanang na ay keys nga na sa imong uh, right ring finger ana kay bawo ka unsa naa sa imong left pinky finger kay bawo ka unsa mga keys ang naa sa imong right or left middle finger way problema na sa iro na ta sa guhon ang problema ang tinon ka problema kamao ba juga ni gamit so that is the real deal now the, the real deal rather so karon ang atong himuon atong ibit kanang atong kasagarang practice o magtuon ta nga atong memorization lang tanan so, may tabo na sa keyboarding. Gawas sa pag-memorize na to sa keys, ato siyang i-practice constantly. Meaning, every now and then, mag-practice ka. Kung makahawid ka o keyboard, mag-practice ka. You try to beat your, uh, your own record. Kita, hi, last time, uh, nakatamaaw na ka, nakatood na ka ni Tuplo kung asan yung mga gagmay ng mga words. Next time, imo pa dun ng labuan. You try to select or you try to practice using the difficult words. Ngayon mo makita anda sa inyo ha. Makita niyo sa internet, ma-search niyo or makita niyo sa module, pwede na mo yung balik-balikan or practice. Kaya kung ato pong i-practice for me people is katurang words nga nakasuwat dito sa atong exercise, sa atong module. Yes, mapaspas niyo itong type, kinta hi. Paspas na kayo mo type sa imungan ka ron. Hindi ka magtanaw, nakatype ka sa imungan. Yes, may problema. Pero ang ubang kuha, ang ubang words, kaya ba niyo i-type o kanang na ay tawag anang Hindi ka matanaw sa keyboard 
kaya ba namin type nga paspas so di ngano man kaya katura mag imungan imong gibalik-balikan og uh, encode so karon ang principle ani atong sabton tanan atong praktisan atong sabton taman mo register sa atong utok nga pagkakita sa atong mata nga mao na siya ang key nga imong tuplokon mao na siya ang key nga naa sa imong papel nga imong gisundugan ang imong utok mismo diretso na maingon hoy kini nga tudlo kang ita so diretso na mahimo na siya ang reflex action or mahimo na siya ang habit ni mo diha kuna to so hopefully hopefully klaro ninyo kung ngano jud ngano mo practice ta keyboarding Next, the principle of effective learning. Typing is a, is a finite set of skills that requires training. Through this sort of learning format, you must rely on yourself on yourself to be your own coach and trainer. So, ano say naani? Self-discipline. So, dapat gidisiplina ni mong kagulingong doon ha. Nga karun, musubay ju ka sa mga principles. Musubay ju ka sa unsa ju rey insakto sa practice of keyboarding. So, unsa mo rey insakto? Ang insakto, dapat kay bawa ka sa mga keys. Dapat diha di ka magtan-aw sa imong keyboard da yung you beat your own uh, own record uh, own record diha sa practice mo sa keyboarding. Kuha or even mangita po jud kag unsay best performance nimo bisan kay bawo kang good na to. Uh, just strive for the best performance. So, keyboarding is a set of uh, set of uh, is a skill that requires hard training. It is, in this arrangement you must rely on your own, your honesty, your courage to learn. Because you, we cannot facilitate you while you are at home. So, matong ngayon ka na. The sad reality, kung magtinapul ka, ah, oh, di ito ka makakat on. Kinsa may alkansi, ana, kamo, kay, nga naman, uh, once ka manarbaho pa mo, really, it is very, uh, tawag anang, professional. It is very, uh, a person that chooses all of his fingers while encoding or while typing is a very professional looking one meaning ang makita sa tao ingon sa tao wow linduta siya mo type gamit sa niya iyang tanan na po katudlo di siya magsigig dungaw sa keyboard nagsigir siya tanaw sa monitor o sa katong iyang reference so see so mas nindot sa munta ka mo kayo magtrabaho mo gupisina po hon as your own self coach here are some of your important things that uh, you must keep on your mind una accuracy This is a major aspect that you need to master. This means that you are hitting the right key with the right finger assigned into it without looking at your keyboard. Meaning sa accuracy, accurately matumbok or matuplok ni mo og insakto ang isa ka letra sa keyboard nga wala ka magtan-aw. So meaning kung mag-type ka og uh, isa ka word, dapat diha ang kada tudlo ni mo ni tunong kung asa jud siya nga letra uh, na assign speed after being able to hit the keys properly speed follows automatically so automatic na kuna ana di mo tudlo na memorize na imong tudaw imong utok mismo o gi mo na nay coordination yung mata utok ug tudlo nakasinabot na sila nga if kaning a key kaning a tudlo akong gamiton nga na uh, if accurately mahit na nimo ang keys diha ang halos wala kay sayop Speed follows automatically. So, automatic si speed. Uh, Musunod na yun. So, appeal na si speed. Ha. Next, keyboarding ergonomics. So, ang ubang sakit na to, people. Nga ni. If nakabantay mo ug tao, kita mo na mo sa internetan, o nakasod na op sa opisina, o nakita mo sa inyong teacher sa una, ang uban, or kasigaran dyan, wa mamao ang purma sa paglingkod. Okay. Para asa man ang keyboarding ergonomics? O sa binipisyo ane? Nga ane ni siya. Gawa sa professional looking ka ka, kung di ka mag-apply o proper ergonomics in keyboarding, siguro, the worst case, at ito sa worst case ha, mas pray ni mong fingers, mapiang ka, mahagbong ka sa lingkuranan, magsakit imong mata. Sa katibukan, di ka productive. Ha? So, ingat ni ang proper keyboarding ergonomics. Sit 90 degrees on your chair. 90 degrees to din na percent ha. Sa'yo para siya pag-type. Your eyes must be at 35 degrees uh, to your monitor. Keep your wrists up. Take breaks. And pause for an exercise. So, again, kung sa to, sit 90 degrees. Kung kailan mo 90 degrees, kanang mo siya right angle. Kung tatanaw na to, kanang sa squad lab ito. Uh, mura siya na L. 
Nga naman, kay para nindot ang flow sa imong dugo o sa imong hangin, sa imong oxygen, diha when like in code ka. So keep your eyes, uh, your eyes must be a 35 degrees of your monitor. So habog ka kumpara sa imong monitor. Keep your wrists up. Okay, ang doha ka kamot, ang doha ni mo ka kamot na sa keyboard na ang imong mga siko diha, ang imong bukton. Na doon na sa ibabaw. Wa naghuyhoy, wa na nampiling. Kaya na insakto doon nga, pinahiluna doon ka doon nga dagway. Take breaks. Why? Take breaks kay para uh, mabit ni mo ang kakapoy o kalaay. Kalaay mo maging cold. Okay? Uh, either mo tindog sa ka, may nampung tubig, or you pause for an exercise. Okay, mag-stretching sa kakadali. Namatay mga stretching na naasakuan nga ato ma-perform ra uh, while encoding. So, uh, let this be uh, part of the things that uh, you're going to search. Uh, una, uh, what are the possible exercises while doing encoding? Okay, search to, uh, what are the possible exercises while doing coding or while encoding? Next, the finger assignments. So, ane, ane nata. Ang finger assignments na topi ang atong keyboard people gibain pahina siya. Ang yung makis ana gibahin na siya into uh, several. Ano? Gibahin bahin siya into groups. Anak uh, group na according sa tudlo nga imong gamiton para ana. Okay, example ane. Uh, kanang tanang orange mana or red sa inyong monitor mo na ang fingers assigned in your left pinky finger so mo na ang kanang napung sunod kanang violet kanang may marka na 2 w s x mo po na ang diha sa imong uh, left ring finger ang kanang na po siya kanang crimson red mo na po na ang mga tudlo nga naka-assign kar oh, mo na po na ang mga keys karon naka nga naka-assign sa imong left middle finger and so on so tanawon na muna unsay ka nang kaparehan ni og color kaparehan color sa kanang tudlo nga nasa kanang kuko kuko sa tudlo nga na, nasa picture og key sa keyboard nga kaparehan ni color mao na siya ang uh, keys nga naka-assign ana nga kuan nga ana nga tawag anang key okay so ang sunod ang last thing na to ana we have here our home keys okay home keys Ngano kinanon mong home keys? Para asa ang home keys? Ang home keys, adto na to ibutang ang atong mga tudlo. Meaning to say, ay mong mga tudlo, dito siya ning pahuway. Adto siya dapat nagatungtong. We have here, uh, to read it, we have left hand pinky finger, A. Left hand ring finger, S. Left hand middle finger, D. Left hand index finger, F. Now, let's go to the right hand. Right hand index finger J, right hand middle finger K, right hand ring finger L, and right hand pinky finger is your semicolon. So kana kana siyang walu ka buo kiss diha mo nang imo home kiss, meaning diha ni mo karon itung tong ang imo hang mga tudlo. And what about my thumbs, sir? Ako mga thumbs as manto. I'm thumb wana siya labot karon sa home kiss. Kaya mong thumb, gidesign na siya for space bar. Kuha ninyo? So, question number two for your assignment after viewing this uh, video. Question number two. What are the fingers assigned? Uh, what are the keys assigned in each finger including uh, your thumb? Your thumb, the left and the right thumbs. Okay? So, moto ha? Ang natay tulo ka questions. So, para di mong makawa, uh, you rewatch the video para inyong ma koan inyong ma uh, pangita on sa tong tulo ka questions masukod po kay ngano i rewatch na to para masukod po nato kung nagtan-aw ba gyapon mo wa so the next uh, release for this uh, video is kato nang the basics the basics na sa keyboarding that includes your home row the first uh, keys nga to practicean is your home row keys so See you next time for another kanang video lesson para sa atong keyboarding. That's all for this session and God bless you all.